இப்போ நான் உங்களை கூப்பிட்டதுக்கு நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணீங்க இல்லை இல்லை நான் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருந்தோம் ஒரு கோல் இல்லை நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருங்க வைக்காம போங்க நாங்கள் அங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் நின்றுருக்கிறோம் இல்லை நான் அவங்கள பார்க்கல சத்தியமாக பார்க்கல ஃபோன் எங்கேருந்து வர்றீங்க மின்னாருக்கு வந்து இங்கே இறங்கி நிற்கிறீங்க அதுதான் வெள்ளைகிரி மலைக்கு இப்போ அளவு இருக்கு கிடையாதா இது என்னது கையிலங்க இது கோப்ரோ இது எனக்கு கேமரா வருது வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் தான் தமிழ்நாட்டில் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது வந்துட்டு இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கான ஸ்பெஷல் பஸ்ஸு கோயம்புத்தூரில் இப்போ நான் வெள்ளையகிரி அப்படின்னு ஒரு மலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்த வெள்ளையகிரி மலை பூண்டி அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு தான் போகணும் பட் கரெக்டாக எனக்கு அந்த பஸ் கிடைக்கல இதாக நம்ம கண்டக்டர் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே சார் ஓகே ஓகே இப்படியா சார் வெள்ளை வெள்ளைகிரி மலை இருக்கு இல்லையா இப்ப நான் உங்களை கூப்பிட்டதுக்கு நீங்க ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி இல்ல இல்ல நான் ஹெட்ஃபோன் வச்சிருந்தோம் ஒரு கோல் ஹெட்ஃபோன் வச்சிருக்க வைக்காம போங்க வெள்ளைகிரி மலைக்கு இப்ப அளவு இருக்கு கிடையாதா இது என்னது கையிலங்க இது கோப்ரோ இது எனக்கு கேமரா வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல அது க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க முதல்ல இஷா ஃபவுண்டேஷனோட பின்வாசலில் தான் நான் நினைக்கிறோம் அதாவது இன்றைக்கி நைட்டு வந்து நான் வெள்ளைகிரி மலையில் போகலான்னு நினச்சோம் பட் என்னென்னா அங்கே ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நின்றாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டபோது சிவராத்திரி அன்னைக்கு தான் அங்கே ஓப்பன் ஆகுமா அன்னையிலேருந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு தான் எங்கள் விசிட்டிங் அலவுடாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நிறையா வன விலங்குகள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ போகிறது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் அனுமதிக்க மாட்டோம் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் எல்லாம் எடுத்து தான் போக முடியும்னெல்லாம் சொன்னாங்க உள்ள ஷூட் பண்ணுறத பெரிய விஷயமா அவங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பஸ்ஸில் இருந்த போதே அவர் சொன்னார் இப்போ யாரும் அங்கே போகிறது இல்லைன்னு சொன்னார் அப்போவும் எனக்கு ஒரு டவுட்டு வந்து ஓகே காய்ஸ் அப்போ இன்னைக்கு இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ள போகலாம் தான் நினைக்கிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு நைட்டு வந்து பார்க்கறது நல்லா இருக்கு லைட்டிங் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பயங்கரமா இருக்கு வேற லெவல்ல இருக்கு வெள்ளைகிரி மலைக்குள்ள போனுச்சுன்னா அங்கேயே தங்கிடலாம் காலையில அங்க இருந்து மலை ஏறலாம்னு நினைச்சேன் பட் அந்த பிளானே ஃபிளோப் ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு வந்து இப்போ சோதனை காலம் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அவ்வளவு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தோம் பட் மனசை உடஞ்சு போச்சு இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரூம் கிடைக்கும் பட் அது த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணால் தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தாண்டிடுச்சுன்னா அங்கே ஒரு கோட்டேஜ் மாதிரி இருக்குது ரூம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி நைட்டு நான் வந்துட்டு இஷா ஃபவுண்டேஷன் சுற்றி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அங்கே ரூமுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் காலையில் திரும்பவும் வந்து இங்கே நிறைய விஷய விசேஷமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறோம் அதாவது ஐஸ் இந்த வழியால் உங்களால் போக முடியாது போக முடியும் பட் பேகெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே வைக்கணும் இது ஒரு மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளே பேகெல்லாம் வைக்க வேணாம் உங்களால் பேகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே யோ யோகா அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணுறவங்கிறது தான் இந்த சைடில் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி காய்ஸ் போய் பார்க்கலாம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் நடக்கணும் காய்ஸ் இங்கே நிறைய மாடுங்கள்லாம் இங்கே நிற்குது பெரிய பெருசாக வா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குது காய்ஸ் ஓ உங்களால் என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே லைட்டே கிடையாது ஹாய் ஆதியோகி சில அங்கே தான் இருக்கு காலையில் வரலாம் காய்ஸ் காலையில் வந்தால் தான் பக்காவாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய பேகெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க அலோ பண்ணுமா இல்லைன்னு தெரியல பண்ணுவாங்க பட் உள்ள எல்லாம் அவ்வளோ எல்லாம் போக முடியாது ஹாய் காய்ஸ் ஆக்சுவலி நேற்று இங்கே தான் தங்குறோம் இது ஒரு டோர்மெட்ரி சத்தியமாக சொல்லணும்னா நைட் என்னோட இந்த பேகும் எடுத்துகிட்டு 
இந்த பேக் ரொம்ப வெயிட் அதிகம் இந்த பேக் எடுத்துட்டு பயங்கரமாக நடந்தோம் அதுலேயும் நைட் பட் மற்ற ஊர் மாதிரிலாம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல் மென்டாலிட்டி இருக்கிற பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க லிஃப்ட்டு கேட்டால் அப்போவே லிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் அதை எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா நான் நிறைய ஊர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸில் வந்துட்டு அப்படியெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டால் தான் யாராவது ஒரு ஆள் உங்களுக்காக வண்டி நிப்பாட்டி கொடுப்போம் நேற்று ஒரு மூணு நாலு ஹோட்டலுக்கு போனோம் அதாவது ரூமுக்காக பட் எல்லா இடத்துலையும் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அந்த ப்ரைஸ் தான் இங்கே இருந்து இஷா ஃபவுண்டேஷன் நைன் கிலோமீட்டர் அது அங்கே அந்த சைடில் ரூமெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது பட் அங்கே இருந்து வெளியில் வந்தாலும் இவ்வளோ இதெல்லாம் ரூம் இங்கே வேறு ரூம் இருக்காங்க ஆக்சுவலி கைண்ட் ஆஃப் பெருசாக தான் இருக்குது இதுதான் ரிசப்ஷன் ஓகே ப்ரோ பாய் ஆ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோமே அதான் கைஸ் இதுதான் ராஜா ரெசிடென்சின்னு போ போட்டிருக்காங்க நம்பரே இதுக்குள்ளே இருக்குது பட்ஜெட் ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் நான் ரொம்ப நடந்து தான் வந்தோம் இங்கே சத்தியமாக நடக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இல்லைன்னா கஷ்டம் தான் இங்கேருந்து ஒம்பது கிலோமீட்டர் யார்கிட்டாவது லிஃப்ட் கேட்கணும் பெஸ்ட் கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியல பட் காலையில் நடக்கிறது கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு நடக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் நேற்று நைட்டு வந்து பயங்கரமான குளிர் இங்கே வந்து குளிர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இது கைண்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அதனாலன்னு சொன்னாங்க காய்ஸ் அந்த கோவில் பக்கத்தில் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டாண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அங்கே இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கான பஸ் கிடைக்கும்னு ரெண்டு பசங்க சொன்னாங்க அங்கே இருந்து நிறைய பஸ் எல்லாம் வருன்னு சொன்னால் ஏன்னா ஸ்பெஷலாக பஸ்ஸு கவர்மெண்டே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிறதுக்காக அந்த இஷாவுக்கு போகிறதுக்கான பஸ்ஸு இங்கே இருக்க இப்போ வருமா ரொம்ப டைம் எல்லாம் எடுக்காது இல்லையா பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே பஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எங்கே ஸ்கூலுக்கு போகிறோமா ஆ சரி ப்ரோ இல்லை இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்தோம் ப்ரோ கைஸ் ஃபைனல் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஒசூர் ஒசூர் ஓகே எப்படி இருக்கும் எல்லாரும் அதான் கைஸ் நேற்று நான் வந்த இடம் இதுதான் பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் மலை பாருங்க அந்த மலையில் தான் நாம் நேற்று போகலான்னு வந்தோம் பட் ஃபைனலி என்னாச்சுன்னா அது நடக்காமல் போச்சு கண்டிப்பாக கைஸ் நான் இங்கே வரதா போகிறோம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணி கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் மந்த் இங்கே வரவேன் ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிறது ஹாய் இங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய மாடு இருக்காங்க இங்கே சிவனோட ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது கைஸ் பாருங்க வாவ் சூப்பராக இருக்குது கைஸ் ஆனால் வண்டியில் போக முடியுமாண்ணா அங்கே டிக்கெட் இருக்க பாரு ஓ அங் அங்கேருந்து டிக்கெட் எடுக்கணும் மாட்டு வண்டியில் போகிறது கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் டென் ருபீஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கேருந்து தான் டிக்கெட் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் எடுக்கலாம் நான் இந்த வண்டியில் போகிறதுக்கான டிக்கெட் நெக்ஸ்ட் போறது நேற்று நைட்டு வந்தபோது இங்கே வந்த அந்த பாம்பூட அந்த ஒரு சிலை இருக்குது அது அதாவது ஸ்டாச்சு ஓகே 
விஷயம் <laughs> அண்ணா இந்த ஐஷா சென்டர் தொடங்கின காலத்தில் இருந்தே மாடு வண்டி இருக்கா இங்க இல்ல இப்ப ஐஷா தொடங்கின அப்புறம் புடிச்ச மாடு எவ்வளவு வண்டி இருக்கு இங்க மாடு வண்டி வரும் மாடு வண்டி 15 வண்டி 20 வண்டி ஆட்டது 20 வண்டி இருக்கு காலையில 8:00 க்கு ஆரம்பிச்சா நைட் 8:00 வரைக்கும் 8:00 வரைக்கும் ரொம்ப நன்றி 8:00 மணி வரைக்கும் அதா गाइस நிறைய பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஓ மை காட் நான் அந்த வண்டில தான் போணும் நினைக்கிறேன் அந்த வண்டி ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு நான் பரவாயில்ல ஆனால் இதில் ஏறட்டுமா அண்ணா ஓகே அண்ணா தேங்க்ஸ் அண்ணா சேஃபாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் பேக் வேணும்னா இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் நான் அதுதான் பெட்டரான ஐடியா நினைக்கிறேன் ஆனால் பேக் இதுக்குள்ளே இப்போ மாட்ட முடியுமா ஆ சரிங்க பேக் போடுற இடம் மாதிரி தான் தெரியுது பட் குப்பை எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஓகே சத்தியமாக சொல்லணும்னா வாழ்க்கையில் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு என்ன ஐஸ் வண்டி மாற சொன்னாங்க எந்த வண்டியில் நான் போகிற சொன்னேன் ஆ வாங்கணும் இதுலையா சரி வண்டி போயிட்டே இருக்கு ஐஸ் அம்மே ஐயோ ஓகே சூப்பராக இருக்கு ஐஸ் பாருங்க வாவ் நீங்க எவ்வளவு வருஷமா இங்க இருக்கீங்கண்ணா ஒரு வருஷம் ஆக போகுது ஒரு வருஷம் ஆக போகுது காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுன்னா எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் பண்ணணுமா காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு மணி ஒரு மணி பத்து ரெண்டு மணிக்கு மாடு மாத்திடுவோம் ஓகே ஓகே மாடு மாத்தினா அது நைட் ஏழு ஏழு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மாடு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மாடு உங்களுக்கு சாப்பாடு அக்கோமடேஷன் எங்க எல்லாமே இங்க சத்குரு எல்லாம் வருவாங்களா இங்க வருவாங்க இங்கிருந்து இதுக்குதான் வெளியே போயிட்டு வந்து இல்லை இங்கே இருந்தாருனா காலையில் பைக்கில் வருவார் நீங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு வருவாருங்க ஒரு பாட்டு பார்த்து கும்பிட்டோம்னா கும்பிட்டா வருவார் நல்லா ஒரு பாட்டு ஓவர் வருவார் அதெல்லாம் ஒன்று இருக்கீங்களா வருவார் பைக்கில் வருவார் கூட ரெண்டு மூணு பேர் பின்னால் வருவாங்க ஓகே போய் அந்த தெற்கு லாஸ்ட் வந்து போயிட்டு வருவார் வந்தால் இப்போ கும்பிட்டோம்னா அவரும் இப்படி கும்பிட்டு பைக்கில் வேலை இப்படி கைக்கு எப்படி ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இல்லையா நம்மளை பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாம் சொல்கிறதுங்க நான் தயார் இல்லை நல்ல மனுஷன் பாவம் கார் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் வண்டி மாடு ஓட்டி இன்றைக்கி என்ன சம்பளம் வேணும் பட்டா மாட்டிக்கு பேங்க் பேங்க் வந்துடு உங்களுக்கு எல்லாம் சேலரி எவ்வளோ வரும் மந்த் எனக்கு பாஞ்சு ரூபா இருக்கும் ஆ சூப்பர் சூப்பர் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏய் மாடு வேணால் பார்த்து பார்க்க ரொம்ப ஓட்டிக்கணும் இப்போ கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது அதாவது எப்படி குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது தகுதி ஏதாவது வேணுமா அதாவது இங்கே வேலை கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படி ஏதாவது ஒனுக்கு ஒன்றுக்கு ஒனுக்கு இருக்கிறாங்க இல்லை இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாடும் ஓட்டிட்டு இருந்தோம் விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஆ அதனால் அதனால் வந்து வந்தோடனே இந்த மாதிரி இங்கே ஓட்டு சரி ஓட்டுங்க அப்படின்னா ஓகே 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 கொஞ்சம் புதுசாக வந்தாலே அவர் ஓட்டோன்னா அதுக்கு தவிர வேறு வேறு கொடுத்துருவார் ஓ இதோ வேறு வேலைக்கு போட்டுருவாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கா உங்களை மாதிரி இங்கே இங்கே எங்களை மாதிரி மாட்டு சவுந்து போட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் வண்டிக்கே வந்து முப்பது பேர் இருக்குல்ல முப்பது பேர் மாடு பார்க்குறது மாடு கா காளாய் மேய்க்கிறது அப்புறம் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓ சூப்பர் பாக்கி வந்து அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த வேலைக்கு கொடுக்குறாங்க என்னை பொறுத்த அளவுக்கு அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாரு எப்படி எனக்கு தெரியாதுங்க வந்த வாரம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா ஒரு இதாக இருக்குது அது கோவில் சம்மந்த போடுறது எந்த கட்ட வழக்கமும் இருக்காது ஓ ஆமாம் ஏதாவது நம்ம ஒரு நிம்மதி <laughs> 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 ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் 
அதான் இங்கே வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி எதுவுமே எல்லா எல்லாமே போயிடும் காலையில் வந்து தக்கால ஒரு ரொக்க இருக்குதுங்க அங்கே ஒரு குடு ஒரு ஊரே இருக்குதுங்க பஸ்ஸில் வந்து கூட்டிக்கொண்டு விட்டுருவாங்க இன்னும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தான் ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து கோதமண்ணா வந்தோடனே நீட்டாக எல்லாம் பையனை சா துணி மணி கூட வச்சுட்டு மாட்டை ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு வந்து இப்போ சாப்பிடுவான் சாப்பாடு வந்துடும் ஜோர் சாப்பாடு சாட் போட்டு வந்து எல்லாம் மாட்டு தவிடு வைக்க அது மாடு இருக்குமே பார்த்து வெஜிடேரியன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இல்லையா நான் வெஜ் எல்லாம் கிடைக்காது இல்லையா வெஜிடேரியன் மட்டும் தான் ஐயா அதெல்லாம் இங்கே இல்லைங்க எங்களை பொறுத்தவரை அங்கே இல்லை அதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியது நீட்டாக ம் வந்து டீயை போட்டு மாடு கண்ணில் போகிற கழுவி நீட்டாக எல்லாம் கழுவி கிழி கட்டி மண்டி கண்டிகளை தொடச்சு ஓர்ஸ் பண்ணி வண்டி ஓடி சொல்லுவாங்க ஒம்பது ஒம்பது மணி ஒம்பதுரூவா ஒம்பதுக்குள்ளே எல்லா வண்டியும் ஒரு வண்டியை ஒரு வண்டியும் போட்டு ஒரு ஆளை வரும் அவர் வண்டி ஆளே வந்துருச்சுங்க நான் இன்னைக்கு லேட்டு ஒரு போது வரும் ஆளே ஏற்றிட்டு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 விவசாயி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 ஃபைனலி ரீச் ஆயிடுச்சு காய்ஸ் பாருங்க அந்த ஆதியோகி சிலையோட பின்னாடி தான் நாம இருக்கோம் இப்போ இங்க இருந்து முன்னாடி போனோம் இந்த மாட நம்மள முட்ட வருது காய்ஸ் அவர் சொன்னாரு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல சூப்பரா இருக்குது ஏனா என்ன சொல்லணும் நான் ஏதோ வில்லேஜ்க்கு வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஐ மீன் இந்த விவசாயம் எல்லாம் பண்ற இடம் இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி அது மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பாருங்க காய்ஸ் ஓயோ ஓ மை காட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ் வேறு லெவல் இங்கே இந்த மலை இங்கே ஆதியோகி சிலை இதுக்கு ஃப்ரெண்டில் போய் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி நேற்று நைட்டில் வந்தோம் பட் எதுவுமே என்னால் பார்க்க முடியல ஐ கேமராவில் அதாவது இந்த கோபுரோவில் எதுவும் பார்க்க முடியல என்னால் கொஞ்சம் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த சிலையெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது ஆதியோகி சிலை சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பட் சன்லைட் கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்குது ஈவினிங் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ஈவினிங் வந்து இந்த இங்கே பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது கூட பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்கும் ஷூ சூர்ண போதே காலெல்லாம் அப்படியே குளிருது கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் 
இதுக்குள்ள இருட்டு ஃப்ரீ தான் காசெல்லாம் தேவையில்லை வெயிலாக இருக்கிறதுனால வந்து மக்கள் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கு நிறைய பேர் வந்து இங்கே காலையில் யோகா மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பாருங்க கைஸ் அதுக்கு மேலே நிறைய பறவைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக என்னோட கனவு இங்கே வரணும் வரணும்னு ஃபைனலி இன்றைக்கி அது நிறைவேறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு சீக்கிரமாக இங்கேருந்து போனோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து போனேன் ஏன்னா இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்குது எனக்கு பஸ்ஸு நான் இங்கேருந்து திரும்பி போகிறதுக்கான பஸ் வந்து ஒன் ஓ கிளாக்கு தான் வரும் கைஸ் இங்கே எல்லாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க நிறைய பாருங்க ஓ மேன் காற்று நல்லா அடிக்குது ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது இங்கே வந்து தங்குற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளே உங்களால் ரூம் கிடைக்கும் பட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணால் தான் ரூம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க நான் இங்கே ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ண போது அதில் எல்லாமே ஃபுல்லு ஒரு நைன் கிலோமீட்டர் இல்லைனா ஒரு டென் கிலோமீட்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு நிறைய ரூம்ஸு எல்லாம் கிடைக்கும் இங் இந்த ஏரியாவிலலாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது கைஸ் இன்னொரு விசேஷமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆதியோகி சிலைக்குள் இருக்கிற இந்த ருத்ராஷம் இருக்கு இல்லையா இந்த ருத்ராஷம் வந்துட்டு ரியல் ருத்ராஷம் இது ஃபுல்லாக ரியல் ருத்ராஷம் பாருங்க அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஓகே வயசு நான் இதுக்குள்ளே ஏற போகிறோம் பாருங்க அதான் கைஸ் இதுக்குள்ளே உங்களால் ஏற முடியும் பட் கேமராலாம் அளவு கிடையாது அவர் கேமரா ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்க அதாவது அங்கே ஒரு டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது அங்கேருந்து இருபது ரூபாவுக்கு நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே போய் உங்களால் அபிஷேகம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இலையெல்லாம் கொடுத்தாங்க கைஸ் இங்கே வர ஆல்மோஸ்ட் பீப்புள்ஸுமே இங்கே வந்து இங்கே ஆதியோகிக்கு பக்கத்தில் இருந்து செல்ஃபி எடுக்கணும் நானும் அதுதான் கைஸ் பண்ண போகிறோம் பட் எனிவே இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் ஏன்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது இங்கே வரணும் கூட யாராவது இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பட் இங்கே நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களே உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யார்கிட்டாவது கேட்டால் போதும் இதாக சாதி யோகி இங்கே வந்தது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இதுக்கப்புறமா தியான லிங்கம் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அது இங்கேருந்து கொஞ்சம் நடந்து போனால் நான் அந்த மாட்டு வண்டியிலே போகலான்னு இருக்கோம் ஏன்னா அங்கே வந்து உங்களால் ஷூட் பண்ணவே எதுவும் முடியாது அதுக்குள்ளே தான் அந்த குளிக்கிற இடம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதோட பேர் நான் மறந்துட்டோம் அங்கே போகலாம் காய் சாரி காய்ஸ் அதெல்லாம் ஷூட் பண்ண முடியாது இங்கே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க கேமரா எல்லா இடத்துல எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்குள்ளே போய் குளிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்குள்ளே ஏறி போனதுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் ஓகே ஆக்சுவலி இந்த டைமில் மக்கள் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஈவினிங்லாம் நிறைய பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஆ மேன் கொஞ்சம் சூடு அதிகமாக தான் இருக்குது நமக்கு போக வேண்டியான மாட்டு வண்டியெல்லாம் வந்து கிடக்குது காய்ஸ் இதுக்குள்ளே ஏறி போயிடலாம் இதுல ஏறலாமா ப்ரோ இல்ல ஆள் வருமா பாருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாக்கணும் வேற நோட் எடுத்து கொடு சார் ஆ சாரி ப்ரோ யாரோ என்ன ஏமாத்திட்டு அந்த நோட் கொடுத்து ஏமாத்திங்க நீங்களே ஏமாத்திங்க தீவெல்லாம் கிடையாது என்ன அது ஆ எதுல ஆ ஓகே சொல்லுங்க அண்ணா அதான் நீங்க போறீங்களா திரும்பி இப்ப போறமா போல என்ன <laughs> <laughs> வயசானதுக்கு <laughs> 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 காலையில <laughs> 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 நீங்க போன டைம்ல எவ்வளவு ஹவர்ஸ் எடுத்து மேல ஏறதுக்கு 
ஒரு ஆறு ஹவர்ஸ் ஆறு மணிக்கு ஏறணும் ஆறு மணிக்கு ஏறணும் ஒம்பது மணிக்கு கீழே ஓ நாலு ஹவர்ஸ் எங்கே இதில் வேலை வேலை காட்டு மேலே ஏறினா வந்து தெம்பு இருக்கு சும்மா இருக்கிற வகையெல்லாம் போய் ஏறணும்னு சிரமம் சிரமம் தான் சொல்லிக்கிறாங்க இந்த ஒரு மலை ரெண்டு மலை என்னமா படிக்க டாட்டா கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சேருந்து அங்கே ஓனே மேசன் இறந்துட்டாரு அப்படி சமாதானம் இருக்கு இப்போ அதுக்கு அந்த பக்கம் அங்கே போகிறதுக்கான விசேஷம் என்ன அங்கே போனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அது இந்த சபரிமலைக்கு போகிற மாதிரியா இல்லை அது வந்து எப்படின்னா இது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான மலை அதாவது திருநீர் மலை சந்தன மலை குங்குமம் மலை தான் லாஸ்ட் குங்கும மலை மண் அதே மாதிரி இருக்கு மண் அவ்வளோ மண் வந்து ஏழு மலை யாவும் இல்லை எனக்கு ஏழு மலை சொல்கிறாங்க எனக்கு யாவும் இல்லை இந்த இந்த திருநீர் திருநீர் மண் சந்தனம் குங்குமம் மண் அதே மாதிரி இருக்கு அள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அது மாதிரி இருக்கு எடுத்து வச்சுலாம் வைக்கிது அதுதான் எனக்கு நல்லா பிடிச்சது அப்புறம் அந்த சிவன் இருக்கிற இடத்துல இப்படி ரெண்டு பாறை இப்படி ஒரு பாறை அப்படி உழுகிற மாதிரியே இருக்குது உழுகுது அந்த மாதிரி பட் வீட மாட்டோம் அதில் கீழே வந்து அந்த உள்ள வந்து லிங்கம் இருக்குது லிங்கம் இருக்குது அதுதான் விசேஷம் இதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நினச்சது விட வேறு லெவல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருந்து உள்ள பட் என்னோடய பிரச்சனை என்னென்னா எனக்கு வந்து என்னோட என்னோடய பெஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட்டிக்கு வந்து காந்திபுரத்தில் இருந்து நான் இங்கேருந்து சடன்லி போய் எவ்வளோ சீக்கிரமாக போக முடியும்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக போனால் ஏன்னா ஆல்ரெடி டுவெல் ஃபோர்ட்டி ஆகிடுச்சு எனக்கு பெஸ்ட் கிடைக்குமே இல்லைன்னு தெரியல சத்தியமாக சொல்லணும் கைஸ் நினச்சி பார்க்காத விட அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தோ உள்ளே வந்துட்டு அருமையான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் இங்கே வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் கிடைக்காது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு பயங்கரமாக இருந்தோம் வாழ்க்கையில் இன்னே வரைக்கும் கிடைக்காத பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தோம் சத்தியமாக சொல்லணும்னா அது மட்டும் இல்லாமல் கையில் பெர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபோனை வந்து பேக் எல்லாமே இங்கே வச்சுட்டு தான் போனோம் பட் கையில் பெர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களால் வந்து உள்ள எல்லாம் அங்கங்கெல்லாம் இருபது முப்பது அப்படின்னு கொடுக்க வேண்டி வரும் அதுக்காக நீங்கள் பெருசு கண்டிப்பாக கையில் வச்சுக்கணும் நான் இங்கேருந்து வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன் எனக்கு இங்கேருந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி கண்டிப்பாக கைஸ் இஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிறது பயங்கரமான ஒரு வே வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா அந்த தீர்த்த குண்டான்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு குளம் மாதிரி அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போர்டில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க உங்களோட உடம்பில் ஏதாவது காயம் அதாவது இருந்துருச்சுன்னா அதுக்குள்ளே போகக்கூடாது ஏதாவது நோய் உங்களுக்கு இருந்தால் கூட போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்கிளைமர் எழுதி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் படித்த போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக எனக்கு <laughs> <laughs> பார்க்கிற <laughs> மாதிரி <laughs> <laughs> கிடையாது பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்செல்லாம் தான் பண்ணோம் அதுவும் எனக்கு ஒரு புது விதமான அனுபவமாக இருந்தது கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அங்கேருந்து கிளம்பி வரும்போது அங்கே ஞாபகமாக வைக்கிறதுக்காக அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்டு இது வந்து இஷா லைஃப்னு வச்சுருக்காங்க இது ஃப்ரெஷ் ஒன்று வாங்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ருத்ராஷம் இதுக்கும் 
அங்கே உங்களால் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க முடியும் வச்சு பாட்டு கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்குது இது நான் அங்கேருந்து வாங்கினது ஏன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரு ருத்ராஷம் வாங்கணும்னு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் இது ஒரிஜினல்னு சொன்னாங்க அவங்க இது வந்து யூசர் மேனுவல் மாதிரி தான் தெரியுது இது ப்ரிப்பேர் கேர் ஆஃப் ருத்ராஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் இந்த ருத்ராஷ் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படி இப்படின்னு இது எப்படி வேர் பண்ணணும் அதை பற்றிலாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ட்ரிப்பு எனக்கு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ரொம்ப நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே போகிறது போ அந்த சவுண்டு அதெல்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தோம் பட் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே மாறிடுச்சு நானே அறியாமல் ஒரு பயங்கரமான ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிதுன்னா ஒரு வாட்டியாவது போங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்ன தோணுச்சுன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோ பார்க்கறதுக்கு பாய்